，婴儿车被包了起来，里面时不时传来怪叫，没有人知道婴儿车里面是什么。大妈整天推着婴儿车流浪，晚上就睡在公共厕所，这样生活了十年。问他为啥不回家，他却说家里有个怪东西会隐身，就算在外面冻死也不敢回去。即使在外面，他依然觉得有什么东西在跟着自己，警惕的看着四周。白天他又毫无目的的流浪，拿出一盒猫罐头开始吃，还往婴儿车里放了一点，这才看清楚，原来婴儿车里面还有一只猫。经过一番沟通，大妈同意带我们去家里。他家门上安装了五把锁，里面还有一道防盗门。进来后要赶紧用一个柜子挡住。屋里窗帘紧闭，没有一丝光亮，并把所有家当都放在了衣橱里，甚至包括电饭煲。节目组安装了摄像机，想要拍到大妈说的那个怪东西。然而一夜过去，并没有任何发现，就发现大妈行为举止很反常。只见她半夜好像听到了什么，惊慌的来回走动，还时不时跪在地上，嘴里一直念叨着什么。节目组很疑惑，大妈神秘的指了指天花板，说：“你难道听不到声音吗？那个怪东西就躲在天花板上呢。”但工作人员并没有。听到任何奇怪的声音，节目组觉得这一切都是大妈想象出来的。她到底发生了什么事？啊，经过长时间的沟通，她决定去医院。一番交流下来，医生说她患有妄想症和精神分裂，必须尽快吃药治疗。原来啊，之前她妈妈生了一场大病，因为没钱治疗嘛，很快就去世了。没过多长时间，父亲也去世了。她感觉自己没有保护好父母，从那时起，内心充满了愧疚。只有在人多的大街上，才能避免内心的孤独。只要在房子里，就会产生屋里有别人的幻觉。相对来说呢，下面这个大妈就正常多了。鸡蛋连壳。可一起吃，一天要吃一斤蛋壳。大妈已经吃了十年，香蕉在裤子上蹭两下啊，直接连皮吃。再来一口带皮的橘子，哈密瓜，嗯，带皮吃，甚至连苹果核也要吃。这样吃不会吃出问题吗？而他自己却说，这是外壳救了他的命。哎，这又是为啥？他也不解释啊，反而变本加厉，觉得果壳不过瘾了，直接吃起了生板栗。看样子味道也不错啊，两口就能吃下一个。大妈的闺蜜都很担心他，叫他来吃饭改善一下。没想到啊，大妈却把饭菜扔在一边，拿起蟹壳直接开灶。他边吃。还边嫌弃，说螃蟹啊还是生的好吃，接着又把朋友吃剩的鱼骨头用菜叶包起来，几口就吃了下去。那他为啥要吃这些呢？啊，真的是奇怪。到目前为止，带皮的水果没有什么是大妈不能吃的啊，即使是榴莲，它也是带皮啊、哦，这个没有。大妈说果皮才是好东西，有营养，而且自己很健康。接着他终于告诉大家吃这些的原因。原来啊，当年他得了很严重的胃溃疡，有天痛到无法忍受，莫名其妙吃了带壳的鸡蛋，哎，没想到胃了一下他就不疼了，从此就走上吃壳的道路。节目组也带他。去检查了，胃病真的好了，身体啥毛病没有。但医生还是建议大妈少吃，不然很可能会损伤肠道。一定要吃的话，最好中午吃。和大妈一样，下面这个大爷也是狠人，他把洗洁精当沐浴露，白醋当洗面奶，食用油拿来护肤，还说比护肤品好用。十三年来都是这样护肤的，护肤三部曲安排上。第一步，往毛巾上挤入洗洁精，接着往全身涂抹，脸上也不能少啊。拿水一冲，第一步完成。接着倒出白醋，均匀的涂抹在脸上，拍打拍打，促进吸收。最后一步，往皮肤上涂抹。食用油，哎，保湿又美白。他说白天要用玉米油，晚上用花生油，这样保湿效果最好。工作人员摸了摸，果然很光滑。这样一套下来的话，就可以上烧烤炉了。不仅如此，大爷刷牙也要用白醋，说可以消菌杀毒，口气都变得清新了呢。至于牙膏嘛，有别的用处。只见他往手上挤入半管薄荷味牙膏，接着就开始洗头了。哎，你别说，泡沫还挺丰富的。大爷说这样洗完清爽自然，工作时也要随身带着白醋，没事就要拿出来涂一涂。看电视也不能闲着，连妻子都不能理解大爷的情。奇葩操作，直接把妻子熏走了。为了达到更好的保湿效果，他还会用食用油自制面膜。还不得不说，皮肤看着细腻了很多。医生也没有检查出任何问题。由于大爷年龄大了，如果继续这样操作的话，皮肤可能会恶化。这种护肤方式好不好不知道，反正我感觉挺入味的。好了，我是月贝，关注我，每天一个迷惑行为大赏。这个植物一天能长三米，一百年才会开一次花。神奇的是，大妈只养了一个月就开花了。几天前，大妈刚从医院出来，就遇到了一个怪和尚，什么都没说，就把这棵植物送给了大妈。自从这植物来到家里，发生了很多神奇的事，大妈的身体也在一天天好转。大妈认为这些都是这棵植物带来的，觉得植物被高僧开光了。从那时起，大妈每天都会精心照料，浇水都是用山泉水，嘴里还一直念叨着“傻浪嘿呦”。刚开始呢，她只是冒出了一个小尖尖，没想到啊，一夜之间长到了三。而且还在不停的往上找。节目组架起相机，近距离观察，植物肉眼可见的变大。那这棵植物到底是什么？为此，节目组请来专家小亮来鉴定这个热门生物。专家觉得很不可思议，说这东西根本不会生长在这里，当地的环境不利于它生长，长成这么高非常罕见。原来啊，这种植物叫龙舌兰，这根长长的就是它的花茎，最后会在顶端开花，据说一百年才会开一次花。但只要开花后，它就会急速衰败枯萎，医生也只开一次。几天后，龙舌兰真的开花了，看起来好像一把。火炬上面还泛着
五小香猪，一个月就长到了三百斤，两个男人都抱不起来，肚子都快碰到地板了，还长出了三下巴。本来是个迷你猪，结果现在一对比，主人变得很迷你，它直接从佩奇变成了八戒。有次主人想要抱一下啊，结果闪到了腰，当时卖家还郑重承诺，迷你小香猪长不大，最多不超过三十斤，假一赔十。可是随着时间一天天过去，主人才发现自己上了当。佩奇不仅能吃，而且长得飞快。主人找卖家售后，卖家说可以赔你十倍，你把货退回来，我们重新给你发十只小猪仔。主人一想，不对啊，我这不成养猪的了吗？毕竟养了这么长时间都有感情了。主人决定给他减肥，第一步带上计步器，一块行走的五花肉上线了。刚走了两步，他就躺下了。主人以为他至少能走三十分钟，结果他要休息三十分钟。第二步吃减肥餐，用食物引诱他走路，结果主人却累瘦了。最后主人想到一个绝招，给佩奇制作了一个节食背带，前面吊上一根他最爱的。胡萝卜，你别说效果不错，他走路积极多了。几天后再次上秤，减肥效果非常明显啊，整整减掉了半斤。最后主人表示会一直陪着佩奇减肥，希望佩奇能变回迷你猪。然而变大的不止佩奇，下面这家房子里也有个大东西，每天都有个不明生物趴在他家窗户上偷窥，上面还留下了巨大的指纹，纹路非常清晰啊，怎么擦都擦不掉。而且只要太阳出来，它就会消失。一到晚上呢，哎，消失的指纹又重新出现。只有卧室的窗户会出现这种现象，就算更换了新窗户，指纹。还是会出现诡异的现象，持续了好几个月，搞得一家人精神崩溃，怀疑是被什么不好的东西缠住了。节目组呢全神监控，结果一直到深夜都没有出现什么怪东西。白天一看呢，指纹果然消失了，这很不科学。那会不会是窗户本身的质量问题？卖家说从来没见过这种情况，猜测是玻璃生产过程中吸盘导致的这种痕迹，但是现实中并没有那么大的吸盘。节目组在工厂继续寻找线索，玻璃的存放方式引起了工作人员的注意，上面出现的纹路和家里指纹很像。老板说刚是。生产出来的玻璃很热，需要在下面垫上一层厚厚的油脂。那指纹会不会就是油脂印上去的？随后专家对着油脂分析了半天，说了一大堆我听不懂的。反正总之结论就是，玻璃上的纹路还真是油脂印上去的。至于白天指纹就会消失，是由于温度升高导致的。主人这下放心了，说以后不用再换窗户了。好了，我是月被关注我，每天一个迷惑行为大赏。他五十年收藏了四千多种可乐，现在拿在手上的是世界上第一款可乐，已经超过了一百年，瓶盖都是用的木头塞子。很多人想喝的八二年可乐。哎，它这里多的是，什么造型的瓶子都有，全是脑洞大开的设计，从最胖的到最花里胡哨的都有，还有各种限量款的可乐，有的瓶子上都镶了钻石，还有奥运纪念可乐、美国队长可乐，他还收藏了很多可乐周边产品，就比如可乐主题的录音机，因为都是非常稀有的限量版，收集这些花掉了好几百万。节目组仔细数了数，足足有四千多种。大叔还说会一直收藏下去，要打破世界纪录。然而下面这个大爷的收藏能点燃你的心，大爷在涂口红，但其实这是打火机，他转身。又吃起了饼干，哎，其实还是个打火机。他三十年收藏了六千只打火机，家里墙纸都是打火机做的，各种你意想不到的打火方式，看着是把锤子，其实是打火机，灯泡也是打火机，牛奶盒都能出火，螃蟹全是喷火，你能信？灭火器都能出火，这就离谱了。包包能打火，高跟鞋也可以，最小的和一元硬币差不多，小是小了点，但照样能打火。最大的就要用两只手抱着，要说是燃气灶我都信。最独特的要数下面这个，火焰可以分叉，这些火机来自全世界各地，这一款就是来自加拿大的牙。刷火机，他每周都要挨个清理一次，打火机已经成了他的精神寄托。然而下面这个大叔的收藏也很费钱，他花一百万收藏了五千部手机，全是你没见过的，有设计成香蕉玉米的，保龄球也是电话，超人都背着电话啊，来电就会蹦迪，还有来电就会吐司的蜘蛛侠电话，易拉罐，哎，也是电话，连鞋底都能设计成电话，密密麻麻摆满了房间，地板上几乎没有下脚的地方。工作人员数了数，光客厅就有两千部，另一个房子更多，但大多都是智能手机，一共算下来有五千部。并且这些都安装了电话卡，都能正常使用。节目组随机拨打了几个，哎，果然就接通了。他说每月光套餐费就得五万块钱，为此连周末都要去兼职。妻子也觉得这就是一个沉重的负担，考虑再三，他决定做出改变，把手机都卖掉了，还给儿子买了一屋子玩具。他终于想明白，亲情才是最值得收藏的。和他一样，下面这个人也喜欢收藏，只不过他只收藏座机，整个仓库摆满了座机，一共有三千多部，一百多年前的古董电话都有。神奇的是，电话竟然还能使用，不过要先摇动。手柄发电才能打电话。大叔演示了一遍，插上了一个什么模块，然后真就拨通了工作人员的手机，通话音质非常好，就好像穿越了一样，很神奇。大叔还打算开一个手机博物馆，把这些不常见的电话展出，供大家欣赏。然而下面这个大爷的收藏更有价值，他五年收集了三千万个烟头，每天都要去街上捡烟头，一天就要捡一万多支，捡满一
箱就要封存起来。五年内收集了三百多箱。晚饭后，他又去捡烟头了，还说现在捡的最多。来到饭店门口，果然发现了很多，不一会儿就全部捡干净了。即使垃圾桶里的烟头也不放过。有人说，经常看到他整晚都在街上捡烟头，下雨天也不例外。只要大爷出现的地方，就绝对不会允许有烟头。那为啥大爷会痴迷于捡烟头？大爷说这样做的目的就是警告那些随意丢烟头的人，还说这样能让自己锻炼身体，感到非常快乐。和大爷有同样爱好的还有这只乌鸦，只要看到有人抽烟，他就会发起攻击，趁其不备直接一口夺下香烟，接着把香烟刀碎丢进垃圾桶。小哥说自己每次抽烟乌鸦都会出现，好像是针对自己一样。工作人员假装抽烟，看会不会遭到同样待遇。乌鸦仔细观察了一会儿，假装毫不在意的路过，突然一个箭步向前，叼走了香烟。所以无论是谁，只要抽烟就会成为他的目标，香烟到手，接着就用翅膀把烟弄灭。为啥他会有这种迷惑行为？专家认为他是想把香烟的气味涂抹到翅膀上来驱赶寄生虫而已。很多鸟类都会这样做，好吧，原来如此。好了，我是月被关注我，每天一个迷惑行为大赏。